ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും ബ്രോസ്ലി പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു മോഡൽ എക്സാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ദയമായിട്ട് മോഡൽ എക്സാം ഇവിടെ ഡെയിലി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മുപ്പത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അഞ്ച് മലയാള ചോദ്യങ്ങൾ എക്സാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ പ്രധാന തത്വങ്ങളിൽ പെടുന്നവ ഏതെന്നാ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് പെടുന്നവയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം സെക്കൻഡ് വംശീയവാദത്തോടുള്ള വിദ്വേഷം വിദേശീയ സഹായത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലുള്ള ഊന്നൽ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശീയ നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കുക ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധം ഐഡിയ കിട്ടും സമാധാനമായ സഹവർത്തിത്വം മെയിൻലി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ശരിയായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യം ഏത് രാജ്യമായാലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമാധാനമാണ് സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം അതേപോലെ വംശീയവാദത്തുള്ള വിദ്വേഷം അതും കറക്റ്റ് ആയി പോണ്ടാണ് വിദേശ സഹായത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലുള്ള ഊന്നൽ ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യം വീണ്ടും ബ്രിട്ടൻ്റെ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേരിട്ട് വീണ്ടും മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പോൾ വിദേശ സഹായത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലുള്ള ഊന്നൽ അത് തെറ്റായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ചെറിയൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാന ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയുമേ തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ട ഒരു സമാധാന കരാർ ആ കരാറിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യ ചൈന ഏതാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ട പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളാണ് ഓക്കെ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിലാണ് ഒപ്പിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അമ്പത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് നമ്മുടെ നെഹ്റുവും അതേപോലെ തന്നെ ചൈനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒപ്പിട്ടത് ചൗവൻ ലായ് ആണ് ഓക്കെ നെഹ്റുവും ചൗവൻ ലായുമായി ചേർന്ന് ഒപ്പിട്ടതാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയും വിദേശ നയത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നെഹ്റു ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യയെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻ്റാണ് ഈ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അറിഞ്ഞൂടാത്ത പോയിൻറ്റുകൾ എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റിപ്പോണ ക്വസ്റ്റ്യനും എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ച് നടന്ന ഒന്നാം കേരള സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് പി സി ര ഒരു റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യമാണ് ഐക്യ കേരള പ്രസ്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ കുറേ സമ്മേളനങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ച് നടന്ന ഒന്നാം കേരള സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടി പ്രകാശമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ച് നടന്ന ഒന്നാം കേരള സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ടി പ്രകാശമാണ് സ്ഥലം ഓർക്കണം ഒറ്റപ്പാലമാണ് ഓക്കെ ഒറ്റപ്പാലമാണ് സ്ഥലം ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഈ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ച ആരാണ് കെ പി സി സിയുടെ കീഴിലാണ് ഓക്കെ കേരള പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് ഒന്നാം കേരള സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം ഔദ് സമ്മേളനം കൂടിയത് കെ പി സി സിയുടെ കീഴിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫേമസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ പയ്യന്നൂർ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷ വഹിച്ച ആരാണ് ഓക്കെ കേരള സംസ്ഥാനമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ നടന്ന ഒരു പയ്യന്നൂർ സമ്മേളനം അതിന് അധ്യക്ഷ വഹിച്ചത് ആരെന്നാണ് ആരാണ് നെഹ്റു ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഉത്തരമാണ് നെഹ്റു ആണ് പയ്യന്നൂർ വച്ചാണ് സമ്മേളനം നടന്നത് പയ്യന്നൂർ വച്ച് ആ സമ്മേളനത്തിലാണ് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ പയ്യന്നൂർ സമ്മേളനം നെഹ്റു ആയിരുന്നു അധ്യക്ഷൻ അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിന് വേറൊര
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് നിവർത്തന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം മുപ്പതിന് ഏതാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ഓക്കെ ഉഗ്നി എന്ന് ഓർത്താൽ ഉ ഗു നി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഉഗ്നി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം അതുപോലെ നമ്മുടെ ടി കെ മാധവൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏത് സമരമായി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ടി കെ മാധവൻ ടി കെ മാധവൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എൻ വി ജോസഫ് സി കേശവൻ ടി എം വർഗീസ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് താഴെ പറയുന്നവൽ ഏതാണ് പണ്ഡിറ്റ് കർപ്പനെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്ഥാനം ഓക്കെ ശരിയായ പ്രസ്ഥാനം ഏതൊക്കെയെന്നാണ് കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗമായിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പുലയർ എന്ന കവിത എഴുതി ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗമായിരുന്നു അതുപോലെ പുലയർ എന്ന കവിത എഴുതിയതും പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കർപ്പനാണ് അതുപോലെ മറ്റേ പണ്ഡിറ്റ് കർപ്പനുമായിട്ടൊരു ഫേമസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതാണ് കായൽ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസ് ഫെബ്രുവരി ഓക്കെ ഫെബ്രുവരി പതിനാലാം തീയതി പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഫെബ്രുവരി വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേയിൽ അന്ന് കായൽ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ആരാണ് കർപ്പനാണ് പണ്ഡിറ്റ് കർപ്പനാണ് കായൽ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനാലാണ് അതേപോലെ തന്നെ അരയ വംശോദ്ധാരിണി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കർപ്പനാണ് ഓക്കെ അരയ വംശോദ്ധാരിണി സഭയും സ്ഥാപിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കർപ്പനാണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് പണ്ഡിറ്റ് കർപ്പനുമായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട പോയിൻ്റുകൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാന്ന് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയാണ് ധർമ്മസഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ധർമ്മസഭ ധർമ്മസഭ എന്ന പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത് രാധാകാന്ത് ദേവാണ് കെ രാധാകാന്ത് ദേവാണ് ധർമ്മസഭ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ നൗജവാൻ ഫാരത്ത് സഫ ആരാണ് അറിയായിരിക്കും കുമ്പൻ മീശയൊക്കെയുള്ള ഭഗത് സിംഗ് ആണ് കെ നൗജവാൻ ഫാരത്ത് സഭ ആരംഭിച്ചത് ഭഗത് സിംഗ് ആണ് നമ്മളറിയാം പി എസ് സിയുടെ ചിത്രം ചോദ്യം ഹരിജൻ സേവക് സംഘം ആരാണ് ഹരിജൻ കേട്ട ഗാന്ധിജി ഹരിജൻ സേവക് സംഘം ആരംഭിച്ചത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയാണ് അതുപോലെ നൗ ജവാൻ ഫാരത്ത് സഭ ആരംഭിച്ചത് ഭഗത് സിംഗ് ആണ് ധർമ്മസഭ ധർമ്മസഭ ആരംഭിച്ചത് രാധാകാന്ത് ദേവാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത രാജ്യം ഏതെന്നാണ് ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത രാജ്യം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഇന്ത്യ ആണോ ശ്രീലങ്കയാണോ പാകിസ്ഥാനാണോ ചൈനയാണോ ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ മെമ്പറാണ് പാകിസ്ഥാനും ചൈന മെമ്പറാണ് ശ്രീലങ്കയാണ് മെമ്പർ അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത രാജ്യം ശ്രീലങ്കയാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ചൈന തുടങ്ങിയ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ മെമ്പേഴ്സാണ് ഓക്കെ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് തലസ്ഥാനം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ചൈനയിലെ ബീജിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ചൈനയിലെ ബീജിംഗ് ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘം നിലവിൽ വരുന്നത് എട്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ആ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ചെറിയൊരു കോഡ് നമുക്ക് നോക്കാം പി എസ് സി ഇനി ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചതാണ് സോ ഇനി ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പഠിക്കണം വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് ആസ്ഥാനം ബീജിംഗ് ചൈനയാണ് എട്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ആ എട്ട് രാജ്യങ്ങളെ നോക്കാം ചെറിയൊരു കോഡാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആർ ഐ പി ടക്ക് ആർ ഐ പി ടക്ക് ടി യു സി കെ ടക്കിനൊരു സ്ക്വയർ ഓടി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് കെ ഉണ്ട് അർത്ഥം ഓക്കെ എട്ട് രാജ്യങ്ങളായല്ലോ അഞ്ച് ആർ ഫോർ എന്താണ് റഷ്യ ആർ ഫോർ
താജിക്കിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ സി ഫോർ ചൈന അറിയാലോ കെ ഫോർ എന്തിനാണ് രണ്ട് കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടും സെയിം പേരുകളാണ് പറഞ്ഞത് നെയ്മിന് ഒന്ന് കസാക്കിസ്ഥാനും അടുത്തത് കിർഗിസ്ഥാനും ഓക്കെ ടി ഫോർ താജിക്കിസ്ഥാൻ യു ഫോർ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ സി ഫോർ ചൈന കെ ഫോർ കിർഗിസ്ഥാനും കസാക്കിസ്ഥാനും അങ്ങനെ എട്ട് രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഓക്കെ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാൻ പേര് റഷ്യ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ താജിക്കിസ്ഥാൻ യു ഫോർ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ സി ഫോർ ചൈന കിർഗിസ്ഥാൻ കസാക്കിസ്ഥാൻ ഓക്കെ തുടങ്ങിയ എട്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനകളുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് വർഷം ബീജിംഗ് ആണ് ആസ്ഥാനം എട്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അവിടെ ചോദ്യം ആണ്ടമാൻ ദ്വീപ സമൂഹത്തിൽ നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന സമുദ്രഭാഗം ഏതെന്നാണ് ആണ്ടമാനെയും നിക്കോബാറിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന സൗ സമുദ്രഭാഗം ഏതെന്നാണ് പാക്കുകടലേക്ക് ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എലവന്ത് ഡിഗ്രി ചാനൽ ഏതാണ് ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ആണ്ടമാനെ നിക്കോബാറിനെ വേർതിരിക്കുന്ന സമുദ്ര അതിർത്തി ഏതാണ് ആണ്ടമാൻ നിക്കോബാറിനെ വേർതിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനലാണ് ഓക്കെ ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനലാണ് ആണ്ടമാനെ നിക്കോബാറിനെ വേർതിരിക്കുന്നത് പാക്ക് കടലെടുക്ക് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് പാക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് പാക്ക് എന്ന് കേട്ടോടം പാകിസ്ഥാനിൽ പോകല്ലേ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്കാണ് പാക്ക് കടലെടുക്ക് ഓക്കെ മാറിപ്പോകരുത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും എക്സാം ഹാളിൽ പാക്ക് എന്ന് കേട്ടോടം പാകിസ്ഥാനിൽ കയറരുത് ഇന്ത്യനെയും ശ്രീലങ്കയെയും ഓക്കെ പാക്ക് കടലെടുക്ക് നമ്മുടെ താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യനെയും ശ്രീലങ്കയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പാണ് പാക്ക് കടലെടുക്ക് എന്ന് പറയണത് അതുപോലെ ഇന്ത്യനെയും പാകിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഇടുക്ക് ഏതാണ് അതിർത്തി ഏതാണ് ഇന്ത്യനെയും പാകിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ ആണ് ഇന്ത്യനെയും പാകിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യനെയും ചൈനയെയും തമ്മിൽ മക്മോഹൻ രേഖയാണ് ഇന്ത്യനെയും ചൈനയെയും തമ്മിൽ മക്മോഹൻ രേഖയാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇന്ത്യനെയും പാകിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ റാഡ് ക്ലിഫും ഇന്ത്യനെയും ചൈനയെയും തമ്മിൽ മക്മോഹൻ ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിഗ്രി ഉള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യനെയും മാലി ദ്വീപിനെ വേർതിരിക്കുന്ന ചാനലാണ് ഇന്ത്യനെയും മാലി ദ്വീപിനെ നമ്മുടെ മാലയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു എട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ അല്ലേ മാലയൊക്കെ ലൂസാക്കി ഇടുമ്പം ടേബിളിലൊക്കെ ഇരിക്കും മാല ഇങ്ങനെ എട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എട്ട് ഡിഗ്രി ചാനലാണ് ഓക്കെ പത്ത് ഡിഗ്രി ചാനലിൽ ആണ്ടമാനെ നിക്കോബാറിനെയും എട്ട് ഡിഗ്രി ചാനലിനെ ഇന്ത്യനെയും മാലി ദ്വീപിനെയും വേർതിരിക്കുന്നതാണ് എട്ട് ഡിഗ്രി ചാനൽ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ജലസാന്ദ്രതയിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ജനസാന്ദ്രതയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ബീഹാറാണ് ഓക്കെ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് ഈ ഉത്തർപ്രദേശ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് യു ഫോർ അപ്പർ പി ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയത് അപ്പർ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശാണ് മാറിപ്പോയത് കേരളത്തിനറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരത ഉള്ള ജനങ്ങളുള്ളത് കേരളത്തിൽ ആഗ്നേയ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏതെന്നാണ് ആഗ്നേയ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ആഗ്നേയ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ആഗ്നേയ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഓപ്ഷൻ സി ബെസാൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ ആഗ്നേയ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ബെസാൾട്ട് ആണ് അതുപോലെ ബെസാൾട്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് ഗ്രാനൈറ്റും ആഗ്നേഷിലേക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ബെസാൾട്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് ഡോളറൈറ്റ് തുടങ്ങിയവ ആഗ്നേഷിലേക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ബെസാൾട്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് ഡോളമേറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൂന്നും ആഗ്നേഷിലേക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ മാർബിൾ ഏതിലേക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മാർബിൾ 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 ഏതിലേക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മാർബിൾ കായാന്തര ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ കായാന്തര ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മാർബിൾ അതുപോലെ ഷെയ്ല് ഏതിലേക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഷെയിൽ ഷെയിലും കളിമണ്ണും ഒക്കെ അവസാദ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഷെയിൽ കളിമണ്ണ് തുടങ്ങിയവ അവസാദ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം മാർബിൾ കായാന്തര ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം അല്ല ബെസാൾട്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് ഡോളറൈറ്റ് തുടങ്ങിയവ അത് ആഗ്നേയ ശിലയ്ക്ക്
ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ അക്ഷാംശ വ്യാപ്തി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ എൺപത്തി നാല് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഒരു ഫോൺ നമ്പർ പോലെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം എൺപത്തി നാല് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് നോർത്ത് ടു മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആറ് മിനിറ്റ് നോർത്ത് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന വിവിധ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവയുടെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും യോജിക്കാത്തത് കണ്ടെത്താനാണ് ഓക്കെ തെറ്റായത് കണ്ടെത്താനാണ് ലോക ബാങ്ക് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് എവിടെ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി എവിടെ നിന്നാണ് ഏതാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്കാണ് തെറ്റായ ജോഡി ഓക്കെ ലോക ബാങ്ക് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ആണ് അതുപോലെ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നികുതി വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ആണ് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ പിന്നെ അറിയാമല്ലോ മുംബൈയിലാണ് ഓക്കെ വേൾഡ് ബാങ്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നികുതി ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവയ ബ്രട്ടൺ വുഡ്സ് ഇരട്ടകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവ ഓക്കെ ഇരട്ടകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവ മൂന്ന് ആസ്ഥാനം വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ആണ് ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മനില ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മനില ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് എന്നാണ് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്താണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്താണ് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് വരുന്നത് ആസ്ഥാനം ഫിലിപ്പീൻസിലെ മനിലയാണ് അവിടെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്ഥാനം ഏതൊക്കെയെന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക ശരിയായവ ഏതൊക്കെയെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ശരിയാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയെ ഇവിടെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഇൻകം കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു അതേപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്ന ദാദാ ഫൈ നവറോജ് ആണ് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉൽപ്പന്ന രീതിയും വരുമാന രീതിയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ശരിയായവ കണ്ടെത്താനാണ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കുക ശരിയായവ കണ്ടെത്താനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലോക വ്യാപാര സംഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ തുല്യ സം അവസരം നൽകുക എന്നതാണ് ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ലോക വ്യാപാര സംഘടന ഗാട്ടിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച കാരണമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ലോക വ്യാപാര സംഘടന ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്കാണ് വില ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായ പ്രസ്ഥാന എന്നാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായ പ്രസ്ഥാന ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയത് ലോക വ്യാപാര സംഘടന ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ന്യൂയോർക്ക് അല്ല എവിടെയാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ജനീവയാണ് ഓക്കെ ജനീവ ജനീവ അത് നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഹൂവിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അവിടെയും അതും ജനീവ തന്നെയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ജനീവയാണ് ഓക്കെ പോയിൻറ്റുകൾ വായിച്ചു നോക്കുക ലോക വ്യാപാര സംഘടന നിലവിൽ വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും തുല്യ അവസരം നൽകുക എന്നതാണ് അതുപോലെ ഗാട്ടിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച കാരനാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അവിടെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരി അല്ലാത്ത പ്രസ്ഥാനം ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയല്ലാത്ത കറക്റ്റായി വായിക്കുന്ന തെറ്റായ പ്രസ്ഥാനം ഏതൊക്കെയെന്നാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആസൂത്രണത്തിന് ശില്പി പി സി മാഹ്ലൻ ഓബീസാണ് ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ പുതിയ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഗുൽസാറ്റ്ലാൽ നന്ദയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കരട് തയ്യാറാക്കിയ പി സി മാഹ്ലൻ ഓബീസാണ് ഇവയിലേതൊക്കെയാണ് ശരിയായ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് സോറി തെറ്റായ പ്രസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് തെറ്റായ പ്രസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതിയുടെ കരട് തയ്യാറാക്കിയ പി സി മഹലൻ ഓബീസല്ല നമ്മുടെ മലയാളിയായ കെ രാജ് ആണ് 
കെ കെ എൻ രാജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മലയാളിയാണ് ഒന്നാം ഭർണടൻ സോറി ഒന്നാം പഞ്ചോത്സവ പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് കെ എൻ രാജ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യ പ്ലാനിംഗ് ബോഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പി സി മഹല നോബീസാണ് പി സി മഹല നോബീസിൻ്റെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് സംഖ്യ എന്ന പുസ്തകം നമ്മുടെ പി സി മഹല നോബീസിൻ്റെ ആണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ആദ്യ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഗുൽസാരി ലാൽ നന്ദിയും അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് അറിയാമല്ലോ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഉപാധ്യക്ഷൻ ഗുൽസാരി ലാൽ നന്ദ ഒന്നാം പഞ്ചോത്സവ പദ്ധതിയിലെ കരട് തയ്യാറാക്കിയ കെ എൻ രാജ് ആണ് കെ എൻ രാജ് എന്ന മലയാളിയാണ് കരട് തയ്യാറാക്കിയത് ഒന്നാം പഞ്ചോത്സവ പദ്ധതി അറിയപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹറോൾഡ് ഡോമർ മാതൃക കെ എച്ച് ഡി ഹറോൾഡ് ഡോമർ മാതൃക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാം പഞ്ചോത്സവ പദ്ധതിയാണ് പി സി മഹല നോബീസ് മാതൃക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെക്കൻഡ് പഞ്ചോത്സവ പദ്ധതിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ കാലയളവ് എപ്പോഴെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ രണ്ടാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കാലയളവ് എത്രയെന്നാണ് അറുപത് എഴുപതാണ് എഴുപത് എൺപതാണ് അമ്പത് അറുപതാണ് ഇവയൊന്നുമല്ല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ടു എഴുപത് മദ്യം ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വരെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ നൂതന സംരംഭമായി ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൂചികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്ഥാനം ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ശരിയായ പ്രസ്ഥാനം ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് ആർ ബി ഐയുടെ നൂതന സംരംഭമായ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൂചികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതൊക്കെയെന്നാണ് പ്രസ്താവനകൾ വായിച്ച് നോക്കുക ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ടാണോ രണ്ട് മൂന്നാണോ ഒന്ന് മൂന്നാണോ അതോ എല്ലാ പ്രസ്താവനയും ശരിയാണോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് തുടക്കമിട്ട പദ്ധതിയാണ് ഏതാണ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൂചിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നാണ് അതുപോലെ പണരഹിത ഇടപാടുകളുടെ വളർച്ച അളക്കുന്നതിനായി സൂചിക ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൂചികയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നിലവിൽ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അടുത്ത മൺ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തങ്ങളുടെ ഗുണപ്രദമായ തരത്തിൽ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് നിലവിൽ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമാകുന്ന തരത്തിൽ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ജെറി ബാൻഡറിംഗ് ആണ് കെ ജെറി ബാൻഡറിംഗ് ആണ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജെറി മാൻഡറിംഗ് അവിടെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗം ആർട്ടിക്കിൾ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണോ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പതാണോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അറുപത്തെട്ടാണോ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ടു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഉത്തരം പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ടു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ദേശീയ പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷനെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് എസ് സി കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് അതുപോലെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എ എന്നൊന്നാണ് പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ ദേശീയ പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എ ആണ് അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ബി എന്തോന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ബി ദേശീയ പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ബി ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷൻ പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷൻ ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ സംഭരണം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ആരാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ സംവരണം സംബന്ധിച്ച് ആരാണ് അതിർത്തി നിർണ്ണയ കമ്മീഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ
തദ്ദേശ ഗവൺമെൻറ് സമിതികൾക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ അംഗീകാരം നൽകണമെന്ന് ശുപാർശിത കമ്മീഷനാണ് ഏതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചെയ്ത ഒരു മോഡൽ എക്സാമിന് ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ് ഭരണഘടനാപരമായ അംഗീകാരം നൽകണമെന്ന് പി കെ തുങ്കൻ കമ്മീഷനാണ് കെ പി കെ തുങ്കൻ കമ്മീഷനാണ് നമ്മുടെ ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത കമ്മീഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജിനെ ത്രിതല സംവിധാനമായി വേർതിരിച്ചത് ബൽവന്ത് റായ് മേത്തയാണ് അതോർക്കാൻ ചെറിയൊരു ടിപ്പുണ്ട് ബൽവന്ത് ഒന്ന് റായ് സെക്കൻഡ് വേർഡല്ലേ മേത്ത മൂന്നല്ലേ അപ്പം ത്രിതല പഞ്ചായത്തിനെ ത്രിതല വിഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിച്ചത് ഏത് ബൽവന്ത് റായ് മേത്തയാണ് അതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജിനെ ദിതല സെക്കൻഡ് രണ്ട് സ്റ്റേജായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതാണ് അശോക് മേത്ത അതിലുമുണ്ട് അശോക് ഒറ്റ വാക്ക് അതേപോലെ മെഹത്ത രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് അപ്പം ദിതല പഞ്ചായത്ത് രാജിനെ ദിതല സംവിധാനങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിച്ചാണ് അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി അതേപോലെ ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത കമ്മിറ്റി ത്രിതല കമ്മിറ്റി ആക്കി ഓക്കെ ത്രിതലയായിട്ട് വേർതിരിച്ചത് ആ ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ മനസ്സാക്ഷി എന്ന് നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളും മൗലികാവകാശങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏതാണ് ഭരണഘടനയുടെ മനസ്സാക്ഷി എന്ന് നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളെയും മന മൗലികാവകാശങ്ങളെയും വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രാൻഡ് വില്ലെ ഓസ്റ്റിൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ലോകസഭയുടെ പുതിയ സെക്രട്ടറി ജനറൽ താഴെ പറയുന്നവർ ആരാണ് ആരാണ് ഉത്തരം ലോകസഭയുടെ പുതിയ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്നേഹലത ശ്രീവാസ്തവ ഉത്പൽ കുമാർ സിംഗ് സുദർശൻ അഗർവാൾ ഓം ബിർല ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്പൽ കുമാർ സിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ലോകസഭയുടെ പുതിയ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഉത്പൽ കുമാർ സിംഗ് ആണ് അവിടെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയെ ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തത് വ്യക്തി ആരെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയെ ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണ് ആരാണ് ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ചെറിയൊരു കോഡ് പറഞ്ഞുതരാം ചെറിയൊരു ക്ലൂ പറഞ്ഞുതരാം ആ സമയത്ത് ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ജെ ബി കൃപലാനി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഐ എൻ സി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന ജെ ബി കൃപലാനി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയെ ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ് സിൻഹ ആയിരുന്നു ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് നിർമ്മാണ സഭ കൂടിയപ്പം അഭിസംബോധന ജെ ബി കൃപലാനി ചെയ്യുന്നു അന്നത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നിർമ്മാണ സഭ കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സമ്മേളനം അല്ലേ സോ അവിടെ അതിന് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ ആൾക്കാരാരും ഇല്ലായിരുന്നു സോ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മൂത്ത ആളെ ഓക്കെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവിനെ അയാൾ അവിടുത്തെ അധ്യക്ഷനാക്കി ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിംഗിനെ അപ്പോൾ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷനാക്കി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എലക്ഷൻ ചെയ്ത് അടുത്ത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദും ആദ്യ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനമായത് സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്ന തടയുന്ന റിട്ടാണ് അർഹതയില്ലാത്ത ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള റിട്ടാണ് ഏതാണ് ഹെബിയസ് കോർപ്പസ് ആണോ മാൻഡമസ് ആണോ കോ വാറൻ്റ് ആണോ പ്രൊഹിബിഷൻ ആണോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കോ വാറൻ്റ് ആണ് കോ വാറൻ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് അധികാരം ഓക്കെ കോ വാറൻ്റോ എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ത് അധികാരം അല്ല പ്രൊഹിബിറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഹിബിഷൻ തടയുകയാണ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പ്രൊഹിബിറ്റ് പ്രൊഹിബിറ്റ് മീൻസ് തടയുക ഓക്കെ പ്രൊഹിബിറ്റ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം തടയുക എന്നാണ് അത് മാൻഡമസ് മാൻഡമസ് കമാൻഡ് ഓക്കെ കൽപ്പിക്കുക മാൻഡമസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കൽപ്പിക്കുക എന്നാണ് അതുപോലെ ഹാബിയസ് കോർപ്പസ് എന്തോന്നാണ് ശരീരം ഹാജരാക്കുക ഓക്കെ കോവാറുണ്ടോ എന്ത് അധികാരം അടുത്ത ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി നാല് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി നാല് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി
ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി ആയിരുന്നു ആ സമയത്തുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതി നടന്ന പോലുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരായിരുന്നു മൊറാർ മൊറാർജി ദേശായി ആയിരുന്നു വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടാണ് എഴുപത്തി എട്ടിൽ മൊറാർജി ദേശായി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ നെൽവയൽ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഡേറ്റ് കേരളത്തിൽ നെൽവയൽ സ നെൽവയൽ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഡേറ്റ് സഹിതം അന്ന് പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നാണ് ഉത്തരം അല്ല കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സ സൗജന്യമാക്കിയ പദ്ധതി ഏതെന്നാണ് കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സ സൗജന്യമാക്കിയ പദ്ധതി കാരുണ്യമാണോ ആർദ്രമാണോ സുഹൃതമാണ് സ്നേഹകൂടാണോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സുഹൃതമാണ് അല്ല കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് രൂപീകരിക്കാൻ ഇടയായ നിയമം ഏതെന്നാണ് കെ എസ് രൂപീകരിക്കാൻ ഇടയായ നിയമം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് ആക്ട് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടാണ് വർഷം ശ്രദ്ധിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടാണ് അത് നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ച് മലയാള ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പ്ലെയിൻ ട്യൂ പ്ലെയിൻ ട്യൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേഡ് എന്തെന്നാണ് വിപരീത പദം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം സിനോണിമ ഏതാണ് ഡെലിജൻസ് ഡെലിജൻസ് സിനോണിമ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അറുപത്തി മൂന്നാം ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഓഫ് ദി അണ്ടർലൈൻഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി സെൻറ്റൻസ് ഇവൻ ബിലോ ഐ വിൽ ഡൈ ബിഫോർ ഐ ഇൽഡ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ചെയ്താനാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആഡ്വേർ ക്ലോസ് ആണ് അറുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം സ്പോട്ട് ദ എറർ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആർ നോട്ട് എ ബിഗ് സം ഓഫ് മണി ഫോർ ദി സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല ഏതാണ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് പോർഷൻ ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടാമത്തെയാണ് കാരണം ഇവിടെ ആറ് വരെയുള്ള ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒരു സിംഗ്ലർ വേർഡായിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാം അപ്പം ഈസ് നോട്ട് എ കേസാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ദ ഡിൻ ഡയറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദി സെൻറ്റൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻസ് റാം സെറ്റ് ടു ഹിസ് ബ്രദർ വേർ ആർ യു ഗോയിങ് എൻ്റെ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ചെയ്താനാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റാം സെറ്റ് ഹിസ് ബ്രദർ വേർ ഹി വാസ് ഗോയിങ് വേർ ഹി വാസ് ഗോയിങ് വേർ ആർ ഈ ഗോയിങ് വേർ ഹി വാസ് ഗോയിങ് എന്നാവ് ഇരുട്ടത്ത് കാണാൻ കണ്ണ് കാണാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന വാക്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ രൂപം ഏത് താഴെ കൊടുത്തിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ഇരുട്ടത്ത് കണ്ണ് കാണാൻ പ്രയാസമാണ് വിലയതാണ് ശരിയായത് കണ്ടു കാണാൻ ഇരുട്ടത്ത് പ്രയാസമാണ് ഇരുട്ടത്ത് കാണാൻ പ്രയാസമാണ് ഇരുട്ടത്ത് പ്രയാസമാണ് കണ്ടു കാണാൻ പ്രയാസമാണ് ഇരുട്ടത്ത് കാണാൻ വിലയതാണ് ശരിയായത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇരുട്ടത്ത് കാണാൻ പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് നോർമലി നമ്മുടെ വായി പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇരുട്ടത്ത് കാണാൻ പ്രയാസമാണ് ശരിയായ പദം കണ്ടെത്താനാണ് ഓക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് ചെക്കാണ് ശരിയായ പദം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സെക്കൻഡ് ആണ് സ്വച്ഛന്ദം ആണ് ശരിയായ വേർഡ് അടുത്ത ചോദ്യം രക്തത്തിൻ്റെ പര്യായം അല്ലാത്ത വാക്ക് ഏതെന്നാണ് രക്തത്തിൻ്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത്
ഏതാണ് രക്തത്തിൻ്റെ പര്യായമത ഏതൊക്കെയാണ് രുതിരവും നീണമാണ് നീണം രുതിരം രക്തത്തിൻ്റെ പര്യായമാണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടും മൂന്നുമാണ് പര്യായഫലം അല്ലാത്തത് ഊട്ടിന് മുമ്പ് ചൂട്ടിന് പിറകും എന്ന ശൈലി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഊട്ടിന് മുമ്പും ചൂട്ടിന് പിറകും എന്ന ശൈലി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൂന്നും മൂന്നാണ് ഊട്ടിന് മുൻപും ചൂട്ടിന് പിറകും കാര്യം നോക്കി പെരുമാറുക ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം തുലാം ഇൻ്റെ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഏതാണ് തുലാമിൻ്റെ ആണ് തുലാത്തിൻ്റെ തുലാത്തിൻ്റെ തുലാമിൻ്റെ ഏതാണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടാണ് തുലാത്തിൻ്റെ ഇതാണ് ശരിയായ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം മറ്റൊരു എക്സാം പോയി നമുക്ക് വീണ്ട